লিটারে ১৪ টাকা কমলো ভোজ্য তেলের দাম বোতলজাত সয়াবিন একশো টাকা লিটার কাল থেকে কার্যকর মূল কারণ হচ্ছে বিশ্ববাজারে এই ভোজ্য তেলের দাম কমে গিয়েছে তো ইতিমধ্যে আপনার স্টক বেড়েছে তার উৎপাদন বেড়েছে পাশাপাশি সাপ্লাই ঠিক আছে আগামী মাসে আরও কমবে নিত্য পণ্যের দাম আশ্বাস পরিকল্পনা মন্ত্রীর দ্রব্যমূলের পাগলাগুলা ভাগে এসছে এই মাসে কতটা ভাগে এসছে জানতে পারবেন দুই একজনের মধ্যেই দেশের বাজারে বেশ কিছুদিন ধরেই নিত্য পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী এবং যুদ্ধের প্রভাবে ডলারের উচ্চ মূল্য সহ নানা কারণে এই অবস্থা তবে এরই মধ্যে কমানো হয়েছে সয়াবিন তেলের দাম আর পরিকল্পনা মন্ত্রী আজকে বলেছেন কিছুদিনের মধ্যে আরও নিয়ন্ত্রণে আসবে বাজার এ নিয়ে সান্ধ্যবাজারে বিস্তারিত থাকছে এছাড়া সান্ধ্যবাজারে আরও যা থাকছে বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে শত বছরের ডকিয়ার্ড স্থানান্তরিক খরচ হবে আঠারোশো কোটি টাকা সক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদনেও লাভজনক চট্টগ্রামের সরকারি ট্রান্সফরমার কারখানা জনবল ঘাটতি মেটালে রপ্তানিও সম্ভব পাঁচ দিনের বিশেষ ক্যাম্পেইনের পরেও করোনার টিকা নেয়নি চব্বিশ লাখ মানুষ আরও তিন দিন মিলবে প্রথম ডোজ স্বাগত সান্ধ্য বাজারের সঙ্গে আছি আমি শম্পা বিশ্বাস এবং আমি ইব্রাহিম পাঠান এবারে জানাবো বিস্তারিত দেশের বাজারে ভোজ্য তেলের দাম কমলো লিটার প্রতি চোদ্দ টাকা আজ মিল মালিকদের সাথে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিনের নতুন দাম একশো টাকা খোলা সয়াবিন একশো টাকা কাল থেকে নতুন দর কার্যকর করার ঘোষণা কি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে সয়াবিনের মতো ভোজ্য তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ হয় বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ওঠা নামার হেরফেরের প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের বাজারেও ইউক্রেন রাশিয়া টানা পড়েন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববাজারে দেখা দেয় অস্থিরতা এরপর ডলার সংকটের নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে ভোজ্য তেলের বাজারে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতি বছর কয়েক দফায় বাড়ানো হয় সয়াবিন ও পাম তেলের দাম এর মধ্যে গত আগস্টে লিটার প্রতি বিশ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল মিল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবলস ওয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন তবে সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে লিটারে সাত টাকা বাড়ানোর সুযোগ দেয় সরকার তবে গত কয়েকদিনে বিশ্ববাজারে নিম্নমুখী সয়াবিন তেলের দাম এরপরই আলোচনা শুরু হয় মূল্য সমন্বয়ের প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর লিটারে চোদ্দ টাকা কমানোর ঘোষণা দেয় ভোজ্যতল ব্যবসায়ীদের সংগঠন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে এক লিটারের বোতল যে সয়াবিন তেল বিক্রি হবে একশো আটাত্তর টাকায় যা গত তেইশে আগস্ট থেকে কিনতে হয়েছিল একশো বিরানব্বই টাকায় একইভাবে খোলা তেল লিটারে বিক্রি হবে একশো আটান্ন টাকায় যা কিনতে এতদিন ভোক্তাকে গুনতে হতো অন্তত একশো বাহাত্তর টাকা চৌঠা আগস্ট থেকে নতুন দাম কার্যকরের ঘোষণাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন আমদানিকারকরা বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাম সমন্বয় প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ভোক্তার যেমন আস্থা ফিরবে তেমনি লাভবান হবে সব পক্ষই বলছেন ব্যবসায়ীরা যেটি দাম কমিয়েছে সেটি অবশ্যই যৌক্তিক কারণ সব পণ্যের বিশ্ববাজারের সাথে সমন্বয় সমন্বয় দর্শ রেখেই আসলে বাজার দাম নির্ধারণ করা উচিত সেটি হয়েছে আমরা সেটিকে স্বাগত জানাই আশা করছি আগামীতে ভোজ্য তেলের দাম আরও কমবে যেহেতু ইতিমধ্যে আপনার স্টক বেড়েছে
আগামী মাসে এই আরো কমবে সবকিছুর দাম এমন আশ্বাসই দিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম আন্নান সরকারের নানা পদক্ষেপে বাজার নিয়ন্ত্রণে আছে দাবি করেন মন্ত্রী এদিকে বাজার ঘুরে দেখা গেছে ডি মাটার দাম চড়া বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি হচ্ছে না চিনি কেবল ঘোষণা নয় বাজারে প্রতিফলন দেখতে চান ক্রেতা বিক্রেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন বেলায়ত হোসাইন চাল তেল আটা চিনি ডিম সহ যা কিছুই নিত্য প্রয়োজনীয় দিনে দিনে সবকিছুর দাম যেন লাগামহীন বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব দৃশ্যমান এর মধ্যে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় বাজারে পণ্যের দাম অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীন ফলে সীমিত আয়ের মানুষ পড়েছেন বিপাকে অনেকেই ব্যয় কাটছাট করছেন অনেকেই ভাঙছেন সঞ্চয় দেশের বাজার যখন দিশেহারা তখন বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা পণ্যের দাম সমন্বয়ের চেষ্টা করে গেছে সরকার যদিও অনেক পণ্যের দামের হিসেব নিকেশ মিলছে না বিশ্ববাজারের সঙ্গে এর মধ্যেই সরকারের তরফ থেকে সুখবর আসলো ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণে এসেছে মূল্যস্ফীতি দ্রুত এ খবর জনসাধারণকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী দ্রব্যমূল্যের পাগলাগুলা বাঘে এসছে এই মাসে কতটা বাঘে এসছে জানতে পারবেন দুই দিনের মধ্যেই সরকার প্রধানকে আমি বলা উচিত সরকারের ও এম এস ও খাদ্য বান্ধব নানা কর্মসূচির কারণে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী রাজধানীর আগারগাঁয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন আগামী মাসে সবকিছুর দাম আরও কমে যাবে গত মাসে বেড়েছিল সেই ভাড়া এই মাসে সফল নেমেছে এবং ভালোভাবে নেমেছে সফল এবং আমি আরও পিটিট করি আগামী মাসে আরও কমবে প্রায় এক কোটি কাঠ বাড়ি কি চার কোটি মানুষ চার কোটি মানুষ সরাসরি দ্রব্যমূল্যের সবচেয়ে আঘাত যেখানে লাগে নিত্য পণ্য সেখানে উই ইন্টারভিউ আমার মনে হয় এটা প্রতিফলন এটা এসেছে পরিকল্পনা মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর রাজধানীর বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র বাজারে এখনও বাড়তি চাল আটা সহ নিত্য পণ্যের দাম দাম বেঁধে দেওয়া হলেও চিনি বিক্রি হচ্ছে আগের বাড়তি দামে আর ডিম ডজনে বেড়েছে বিশ টাকা বিশ দিন আগে ছিল একশো বিশ টাকা এখন একশো চল্লিশ টাকা ডজন লালটা আলু তিরিশ টাকা ব্যস্ত আছে আদার দামটা অনেক বাড়ছে শুধু তাই নয় মুদি পণ্যের দাম বাড়া কমার আলোচনা যখন সবার মুখে মুখে তখন কসমেটিক পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে বলছেন শুধু মূল্যস্ফীতি কমার ঘোষণাই নয় বরং বাজারে এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে চান তারা বেলাত হোসাইন এখন ঢাকা এদিকে দেশের রপ্তানি খাতে টানা তেরো মাস পর ধাক্কা লেগেছে গেল বছরের তুলনায় সেপ্টেম্বরের রপ্তানি কমেছে ছয় দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ সেপ্টেম্বরের রপ্তানি কম হয়েছে মূলত পোশাক খাতে বিস্তারিত জাহিদ হাসানের প্রতিবেদনে করোনা মহামারীর ধাক্কা অনেকটা সামলিয়ে উঠেছিল দেশের পোশাক খাত সহ অন্যান্য রপ্তানি খাতও এরপর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর বড় হচ্ছট লাগে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে বিশেষ করে ইউরোপের দেশ জুড়ে চলছে চরম মুদ্রাস্ফীতি তাদের নিত্য পণ্যের ব্যবহারের সাশ্রয়ী হতে দেখা গেছে সে কারণে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো দুই তিন মাস ধরে ক্রয় আদেশ কম দিচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান আবার জাহাজের অনুমোদনও দিচ্ছে না এর প্রভাব পড়েছে দেশের পোশাক খাতের রপ্তানিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী কৃষিপণ্য হিমায়িত খাদ্য হস্তশিল্প বাইসাইকেল ও আসবাবপত্র রপ্তানি কমেছে তৈরি পোশাকের পর হোম টেক্সটাইল পঁয়ত্রিশ কোটি ডলার রপ্তানি করেছে গত বছরের তুলনায় এ খাতের রপ্তানি বেড়েছে বিশ দশমিক আট সাত শতাংশ যুদ্ধের কারণে আমেরিকা ইউরোপের খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রসাধনীয় পোশাক খাতে তাদের বিনিয়োগ কমিয়ে তারা খাদ্য কিনছে যার কারণে রপ্তানি খাতে ধাক্কা লেগেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা হয়তো শীত আরও আসতে আসতে আরও কিছুটা কমে যেতে পারে বলে আমাদেরকে মানে আমাদের মনে হয় যে এটা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ইতিমধ্যে তো এখন সেই বিষয়ে আসলে একটু পর কর্ম পরিকল্পনা দরকার তার কারণ চীন যেটা এক্সপোর্ট করে সেটা কিন্তু মিডিয়াম টু হাই রেঞ্জের প্রোডাক্ট আমরা কিন্তু লো রেঞ্জের প্রোডাক্টে মেনলি এক্সপোর্ট করি এবং কিছু কিছু মিডিয়াম রেঞ্জের প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করি এবং আমাদের দাম বা উৎপাদন খরচের তুলনামূলকভাবে অনেক কম আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো তুলনায় এখন দেখতে হবে যে আমাদের যারা যারা পার্টনার আছে মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং 
বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার তো সেই জায়গাতে আর একটু ভালোভাবে কিভাবে রপ্তানি করা যায় সেটার জন্য আসলে বাইলেটারাল কিছু নেগোসিয়েশন দরকার আছে এবং আমাদের আসলে একটু অফার করতে হবে তাদেরকে তৈরি পোশাক যেটা সেটারই কিভাবে বাজার আর একটু সম্প্রসারিত করা যায় সেটা কথা চিন্তা করতে হবে আমরা অনেক দিন ধরেও বলছি যে আমাদের মার্কেট ডাইভার্সিফাই করতে হবে মানে এখনও কিন্তু অনেক আনটাপ পটেন্সিয়াল আছে মানে আমরা ল্যাটিন আমেরিকার মার্কেট আফ্রিকার মার্কেট কিন্তু ধরতেই পারছি না ওইভাবে চলতি বছরের জুলাই ও সেপ্টেম্বরে পোশাক তেরো দশমিক তিন আট শতাংশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়েছে পনেরো দশমিক সাত এক শতাংশ প্লাস্টিক পণ্য ছাপ্পান্ন দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ চামড়াজাত পণ্য বিশ দশমিক আট সাত শতাংশ রপ্তানি হয়েছে এক বছরের বেশি সময় রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছর শেষ হয়েছিল চৌত্রিশ দশমিক তিন আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে চলতি অর্থ বছরে প্রথম দুই মাসে পঁচিশ দশমিক তিন এক শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল জাহিদ হাসান এখন ঢাকা দেশের সরকারি কারখানা বলতে যেখানে লোকসান আর সংকট সেখানে ব্যতিক্রম চট্টগ্রামের জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তিন বছরে উৎপাদন বেড়েছে ছয় গুণ তবে দক্ষ জনবল আর আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে সক্ষমতার মাত্র এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন হচ্ছে পণ্য তৈরিতে বৈচিত্র্য আনা গেলে রয়েছে রপ্তানিরও উজ্জ্বল সম্ভাবনা চট্টগ্রাম থেকে নবাব মিয়ার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন হোসাইন জিয়াদ শিল্পায়ন আর অর্থনীতির গতির সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদা বাড়ছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের দেশে ট্রান্সফর্মার তৈরির একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি চট্টগ্রামের পতেঙ্গার প্রায় একশো একর জায়গায় যার অবস্থান উনিশশো সালে রাশিয়ার বিশ্বখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রোমার্স এক্সপোর্টারের যন্ত্রপাতি দিয়ে এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় ব্যয় হয়েছিল আটাত্তর কোটি টাকা গত বিয়াল্লিশ বছরে কারখানাটি বিদ্যুৎ খাতের জন্য প্রায় তিরাশি হাজার ট্রান্সফর্মার তৈরি করেছে কর্মকর্তারা বলছেন এ কারখানায় তৈরি ট্রান্সফর্মার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে গুণেমানে সেরা যার প্রমাণ গত কয়েক বছর সরকারি এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা বাজারে টানা বেড়েছে বড় হয়েছে লাভের অঙ্ক চারপাশে সারি সারি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আর বিশাল বিশাল ট্রান্সফর্মার এ দৃশ্যের দেখা মিলবে চট্টগ্রামের জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে এলে এখানকার কর্মকর্তারা বলছেন এই কারখানাটি বিএমআরআই সহ আধুনিকায়ন করা হলে বর্তমানে যে লাভ হচ্ছে সেটিকে অন্তত তিন থেকে চার গুণ বাড়ানো সম্ভব সম্ভব এখান থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় পণ্য রপ্তানিও দুই হাজার উনিশ সালে এ কারখানায় ট্রান্সফর্মার তৈরি হয়েছে একশো ষাটটি দুই হাজার বিশ সালে চারশো আটটি আর দুই হাজার একুশ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ছয়শো আঠারোটিতে অর্থাৎ তিন বছরে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি থেকে ২৬ কোটিতে আমাদের কিছু ক্যাপিটাল শর্টেজ আছে মন্ত্রণালয় যদি আমাদেরকে একটু গাইড দেন আমরা ডেফিনেটলি এটাকে একটা বাংলাদেশে অন্যতম একটা মডেল প্রতিষ্ঠান এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে অন্যতম একটা মডেল প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করাতে পারবো পণ্য উৎপাদন মানে কারখানাটির মিলেছে আন্তর্জাতিক সনদ বিশ্বমানের আইএসও নয় হাজার এক দুই হাজার পনেরো সনদের পাশাপাশি এখানকার ট্রান্সফর্মার ভারতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাবরেটরি থেকে পেয়েছে টাইপ টেস্ট সনদ কর্মকর্তারা বলছেন ট্রান্সফর্মারের পাশাপাশি ফিউজ ডিসকানেক্টর প্রিপেড মিটার সহ বিদ্যুৎ খাতের নানা পণ্য উৎপাদন সম্ভব এখানে সেটা উনিশশো আশি সালে তৈরি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটা কিন্তু অদ্যাবধি এটা কোনো বিএমআরি করা হয়নি আমাদের এটা কিন্তু বিএমআরি করা খুব বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে এবং আমরা চাই এটা এখন যে আমরা যে দুই হাজার কেবি পর্যন্ত তৈরি করছি শুধু দুই হাজার না আমরা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার আশি এমবি একশো বিশ এমবি পর্যন্ত যেতে চাই এবং দেশকে আমরা সেবা করতে চাই দেশে শিল্প কারখানা এবং বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে আর তার সাথে সমান্তরালে বাড়ছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের চাহিদা দেশে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র কারখানা এটি গুণে মানে যেটি বেসরকারি অনেক কোম্পানি থেকে ভালো মানের ট্রান্সফর্মার তৈরি করছে তবে লাভজনক হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত আমরা দেখব প্রতিষ্ঠানটির চ্যালেঞ্জগুলো কি কি তবে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা সাত হাজার টন হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন হচ্ছে মাত্র আঠারোশো টন অর্থাৎ সক্ষমতার মাত্র এক তৃতীয়াংশ কাজে লাগছে দুই হাজার জনবলের বিপরীতে এখানে আছে একশো একানব্বই জন দক্ষ শ্রমিক অবসরে যাওয়া এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে সক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না এখানে এখন দক্ষ শ্রমিকের পরিমাণ কমে আসছে তো এখন আমাদের কিন্তু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় নতুন করে আবার নিয়োগ দেওয়া হয় তাইলে আমরা অধিক 
অধিক উৎপাদনে যেতে পারবে অধিক লাভবান হতে পারবে উৎপাদন বাড়াতে দুই সালে সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয় কিন্তু চার বছরেও তাদের কাজের কোনো অগ্রগতি নেই উল্টো চায়না থেকে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে তারা তাই চুক্তি বাতিল করে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার পরিকল্পনা চলছে এটিকে যদি আমরা আধুনিকায়নের পথ বেছে নেই তাহলে আমি মনে করি আমাদের দেশে চাহিদা মিটিয়ে আমরা বিদেশ রপ্তানি করতে পারবো কাজে আমার এখানে কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আমার এটা সুপারিশ থাকবে যে অনতি বিলম্বে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে যা যা করার দরকার সেগুলি আমাদের দ্রুত করা উচিত কর্মকর্তারা জানান আয় বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে এ কারখানা থেকে ট্রান্সফরমার কেনার নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে না কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এখান থেকে মাল না কিনে তারা ওটিএমের নামে ওটিএমে যাচ্ছেন এবং কাদেরকে কাজ দিচ্ছেন আমরা জানি না এবং অনেক সময় আমরা আসলে কমপ্লিট করতে পারি না ডিপিএমটা যদি কার্যকর হয় আমরা অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই জেমকোকে একটা আরও অধিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান ইনশাল্লাহ দাঁড় করাতে পারবো দেশে আরও প্রায় পনেরোটি বেসরকারি কোম্পানি ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি করছে তবে বিয়াল্লিশ বছরের সুনাম কুড়ানো এ সরকারি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছে হুসাইন জিয়াদ এখন চট্টগ্রাম বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে এবার সরানো হচ্ছে শত বছরের পুরনো ডকিয়ার্ড শিল্প কেরানীগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ বা মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় নতুন করে জায়গা নিয়ে আধুনিক ডকিয়ার্ড করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ডকিয়ার্ড মালিকরা বলছেন সবকিছু আগে শতভাগ ঠিকঠাক হবে এরপর তারা স্থানান্তর হবেন এদিকে দেশের স্বার্থে ডকিয়ার্ড মালিকদের সহযোগিতা চেয়েছে নৌ মন্ত্রণালয় মামুদ জাকিবের প্রতিবেদন চারশো বছর আগে এই বুড়িগঙ্গা তীরেই গড়ে উঠেছিল আজকের রাজধানী ঢাকা যেখানে নদীর দুই তীরে গেল চার শতকে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিএডব্লিউটি এর অধীনে দেশের সবচেয়ে বড় নদীবন্দর সদরঘাট ও অসংখ্য জাহাজ শিল্প নির্মাণের ডকিয়ার্ড সরকারি হিসেবে বুড়িগঙ্গা তীরে এই মুহূর্তে ডকিয়ার্ড রয়েছে সাতানব্বইটি যেখানে বর্তমানে পঁচিশ হাজার নির্মাণ শ্রমিক কাজ করছেন তবে অপরিকল্পিতভাবে নদীর তীরে গড়ে ওঠা এসব ডকিয়ার্ডের কারণে ইতিমধ্যেই বুড়িগঙ্গা নদী সংকুচিত হয়েছে প্রশস্ততা নেমে এসেছে মাত্র একশো মিটারে শীতকালে যা আরও কমে যায় ফলে সদরঘাট কেন্দ্রিক যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী নৌযান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এসব সমস্যা বিবেচনায় বুড়িগঙ্গা থেকে ডকিয়ার্ড শিল্প স্থানান্তরের জন্য বেশ কয়েক বছর ধরেই আলোচনা চলছিল এ নিয়ে সোমবার সকালে রাজধানীতে বুড়িগঙ্গার তীর থেকে ডকিয়ার্ড ছড়ানোর খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে বিএডব্লিউটি সেখানে জানানো হয় ইতিমধ্যেই ডকিয়ার্ড স্থানান্তরে এক হাজার আটশো তিন কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে যেখানে ডকিয়ার্ড স্থানান্তরের জন্য এরই মধ্যে আড়াইশো থেকে তিনশো একর জায়গার তিনটি স্থানকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে স্থান তিনটি কানীগঞ্জের আনুবাজার নারায়ণগঞ্জের বক্তাবলী ও গজারিয়ার চর কিশোরগঞ্জ তবে ডকিয়ার্ড মালিকদের দাবি স্থানান্তরের আগে নতুন ডকিয়ার্ড প্রস্তুত করতে হবে পাশাপাশি তারা বলছেন এক জায়গায় না করে আলাদা স্থানে ডকিয়ার্ড স্থানান্তর করা হোক আমার কথা হচ্ছে যা যে পরিমাণ ডকিয়ার্ড যে আছে তারই তার তার একটা স্থান আপনারা করে নেবেন একসাথে হবে না একসাথে করলে জিনিসটা এই আছে আমার ডকিয়ার্ডে ধরুন আমার যে কথা সিরি আছে ওই কথা আপনি আমার ওই অনুযায়ী দিবেন আমার ওইটার মধ্যে অক্ষর থাকবে ই থাকবে বিল্ডে লেবার থাকবে সব কিছু থাকবে আমার আমাদের স্থানান্তর করার আগে সেখানে একটা ডকেট তৈরি করে তারপরে আমাদের একটা ডকেটটা শিফটিং করলে আমাদের জাহাজ আমাদের ব্যবসাটাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো তাহলে হঠাৎ করে ডকেয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেলে আর ওই এখানে যদি আমরা চলে যাই ওটা করতেও স্যার দুই তিন বছর সময় লাগবে সত্তর বছর আগের কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে আমাদের অনেক দিন লেগে যাবে ডকিয়ার্ড মালিকরা জাহাজ শিল্প নির্মাণের মাধ্যমে নদী দখল করেছে দাবি করে নদী কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন নতুন ডকিয়ার্ডের মাধ্যমে যাতে নদী পুনরায় দখল ও দূষণ না হয় এই সব ডকিয়ার্ড দূষণ করে আপনারা নদীর গতিপথকে সংকুচিত করে ফেলেছেন কিছুটা জায়গা দখল করে এবং কিছুটা বার্তিং করে যেহেতু রেড ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রি বর্জ্য পরিশোধনে আধুনিক পদ্ধতি যেন ইনস্টল করা হয় আপনারা যেখানে শিফট করে নিয়ে যাচ্ছেন সেটাও কিন্তু একটা নদীর পার সেইখানেও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে এই যে যে ডকিয়ার্ডগুলি হবে সেটা যেন 
পরিবেশ সম্মত হয় জাতীয় কর্মশালায় অংশ নিয়ে নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন বুড়িগঙ্গার তীরে ডকিয়ার্ডগুলো বেশ পুরনো হলেও দেশের স্বার্থে মালিকদের সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত আমাদের শিরাগুলো রক্ত চলাচলের কারণে যেমন একটা মানুষকে সচিব রাখে সজীব রাখে তেমনি বাংলাদেশকে যদি সজীব রাখতে হয় তাহলে আমাদের নদীগুলোর নাব্যতা এবং প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে আমাদের লক্ষ্যে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমাদের এই পদক্ষেপগুলো আমাদের মাটির প্রতি মায়া আছে কিন্তু তারপরেও দেশের স্বার্থে আমাদের এই মায়াগুলো ত্যাগ করতে হবে কারণ আমরা ভালো কিছুর জন্য এই পদক্ষেপগুলো নিচ্ছি খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন শেষে প্রকল্প পাশ হবার পর ডকিয়ার্ড স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবার কথা আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করছি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় নয় মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা সান্ধ্যবাজারে আরো যা থাকছে নীতিমালা তৈরি না করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অভিভাবকত্বে যাত্রা হচ্ছে ই ভ্যালির আগের পাওনা পরিষদের দাবি গ্রাহকদের প্রথম ডোজ করোনা টিকা নেয়ার শেষ সুযোগ আরও তিন দিন বাড়াল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অক্টোবরের আট তারিখের পর বন্ধ হচ্ছে প্রথম ডোজ টিকাদানের কার্যক্রম দেড় বছর ধরে চলেছে এই কর্মসূচি কিছু টিকার মেয়াদ শেষের পথে তবে এখনও টিকার পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোকারম হোসাইন করোনার প্রতিরোধে টিকা কার্যক্রম শুরুর সময় টিকা ভীতি থাকলেও সময় গড়ানোর সাথে সাথে টিকা পেতে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল বিভিন্ন বয়সী মানুষ আর এখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর টিকার ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরছে টিকার বাইরে থাকা মানুষকে টিকা দিতে বিভিন্ন কারণে টিকা না নেয়া ত্রিশ লাখ মানুষকে টিকার আওতায় আনতে সেপ্টেম্বরের আঠাশ তারিখ থেকে শুরু হওয়া ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার কথা তিন অক্টোবর কিন্তু লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় এই কার্যক্রম বাড়ল আরও তিন দিন অক্টোবরের চার ছয় ও আট তারিখে শেষবারের মতো মিলবে প্রথম ডোজ করোনা টিকা আমরা এক্সটেন্ড করতেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টাকে খুবই অনুধাবন করেছেন এবং ওনার নির্দেশনাতেই আমরা এই চিন্তা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত এসেছি যে আমাদের এই ক্যাম্পেইনটা আর একটু বর্ধিত করে আমরা যেন কাজটাকে কমপ্লিট করতে পারি চলমান ক্যাম্পেইনে এখন পর্যন্ত এক কোটি তিন লাখ চার হাজার ছয়শ পনেরো ডোজ টিকা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর মধ্যে ছয় লাখ দুই হাজার প্রথম ডোজ পনেরো লাখ চার হাজার দ্বিতীয় ডোজ আর তৃতীয় বা বুস্টার দেওয়া হয়েছে একাশি লাখ আটানব্বই হাজার তিনশো উনষাট ডোজ আমরা একটি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি গত ছয় দিনে যেখানে আমরা দেখছি যে জনগণ এখনও টিকা নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব চলতি মাসের আট তারিখের পর প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ টিকাদানের আর কোনো ক্যাম্পেইন হবে না তবে যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারলে নিকটস্থ হাসপাতালে প্রথম ডোজ টিকা নেয়ার সুযোগ রেখেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা সংক্রমণ কমলেও এখনো ঝুঁকি থাকায় সবাইকে টিকা নেওয়ার আহ্বান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন শান্ত বাজার পূজো অর্চনার মধ্য দিয়ে মহা অষ্টমী পালন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শারদীয় দুর্গোৎসবের অষ্টমীতে মূল আকর্ষণ ছিল কুমারী পূজা করোনায় দুই বছর বন্ধ থাকায় এবার কুমারী পূজা নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল অনেক বেশি আরও জানাচ্ছেন তানজিলা খান মেম कल्पारम्भ और विहित पूजा शेषे शुरू है अष्टम विशेष कुमारी पूजा देवी दुर्गार नाम कुमारी हवाय सब नार मध्य मातृभव उपलब्धि करार्ज महाअष्टमी कुमारी पूजार आयोजन ए बचर छय बचर बयसी देवदृहा चक्रवर्ती श्रेष्ठा नाम एक ब्राह्मण कन्या के कुमारी सजाना है शास्त्रीय मते जार नाम रखा है उमा ढाकर तले तले उलध्वनि दिए चंडी पाठ कर देवी आसने बसिए अग्नि जल वस्त्र पुष्प ए बतास पाँच उपकरणे दे कुमारी मायर पूजा अर्घ्य प्रदान पर देवी गलाय पड़ाना है पुष्पमाल्य कुमारी पूजार शेषे महाअष्टम पुष्पाजलि दें भक्तरा করোনার কারণে দুই বছর বন্ধ থাকায় এবার এই পূজা নিয়ে উদ্দীপনা ছিল অনেক বেশি 
দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা পূজা দেখার জন্য ছুটে আসেন লাগছে দুই বছর কুমারী পূজা হয়নি এবার হচ্ছে আমরা খুব আনন্দ করতে পারছি এবং আমরা ওই কুমারীর ভিতরে নারী শক্তিকে দর্শন করার চেষ্টা করি এবং এই মহামায়াকে দর্শন করার চেষ্টা করি এবং তার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেন নারীকে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় হিন্দু শাস্ত্র মোতাবেক দেবী দুর্গার রূপ নিয়ে করা হয় এই কুমারী পূজা देवी दुर्गा रूप उमा मंगल कमना करें पूरा विश्व दुर्गा कर सनतन धर्मवलम्बी प्रत्येक नारी भगवती रूप श्रद्धाशील नारती रामकृष्ण मठ तंजिला खान मीन एक्का शारदीय दुर्गा पूजार महाअष्टमी धूमधाम कर आयोजन आज के अनुष्ठान এবং এই অষ্টমীর মূল আকর্ষণই থাকে কুমারী পূজায় আর সন্ধ্যাবেলায় যে আনুষ্ঠানিকতাটি রয়েছে সেটি কিন্তু সন্ধি পূজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে পূজার খবর জানাতে এখন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী সাজিদ আরাফাত এবং চট্টগ্রামের পূজা মণ্ডপে রয়েছেন সহকর্মী হোসাইন জিয়াদ সাজিদ শুরুতে আপনার সঙ্গে একটু যুক্ত হতে চাই আপনি একটু জানাবেন পূজার আনুষ্ঠানিকতা কেমন ভাবে পালন করা হচ্ছে এই মুহূর্তে ইব্রাহিম আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন যে সনাতন ধর্মাবলম্বীর সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব তার মহা অষ্টমী আজ অষ্টমীর যে মূল মূল যে আয়োজন যেটি সেটি সকালবেলা শেষ হয়ে গেছে কুমারী পূজা এবং বিকেলে কিন্তু সন্ধি পূজা ছিল এবং সন্ধ্যায় কিন্তু আসলে ভক্ত যারা আছেন তারা কিন্তু পূজা মণ্ডপে আসছেন তারা পুজো আর্চনা করছেন এবং উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকেলে আসলে সন্ধি পূজা হয়েছে সন্ধি পূজার বিষয়টি একটু বলে রাখি যে অষ্টমী তিথির শেষ মুহূর্ত এবং নবমী থেকে শুরু এই সন্ধিক্ষণে আসলে সন্ধি পূজা হয়ে থাকে এ সময় আসলে দেবী দুর্গার চরণে পদ্মফুল দেওয়া হয় এবং হচ্ছে যে আলো আলোকসজ্জা করা হয় এবং এবং এই এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি যে এই আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু আসলে দলে দলে উৎসব মুখর মানুষ আসলে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী তারা কিন্তু আসলে আসতে শুরু করেছেন পূজা মণ্ডপে এবং নানা বয়সের ছোট বড় পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে আসলে আনন্দময় পরিবেশে তারা এখানে পূজা অর্চনা করছেন এবং দেবীর চরণে এসে তারা আরতি দিচ্ছেন তারা প্রার্থনা করছেন এবং আমরা দেখেছি যে এই এই ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের যে পূজা মণ্ডপ সেখানে বিকেলে ওবায়দুল কাদের এসেছিলেন সড়ক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী তিনি তিনি এখানে পরিদর্শন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে খুব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আসলে সারা দেশে পূজা উদযাপন হচ্ছে এবার গেল দুই বছর কিন্তু করোনার কারণে এতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না তবে এবার কিন্তু আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীর যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে পূজা উদযাপন করছেন এবং সবার মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কালকে মহানবমী এবং এর পর দিন আসলে বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে এবার পূজা অর্চনা শেষ হবে তো এই ছিল আমার কাছে জগন্নাথ হল থেকে সবশেষ ইব্রাহিম অনেক ধন্যবাদ সাজিদ পূজার সব খবর জানানোর জন্য এবারে আমরা চলে যাব চট্টগ্রামে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী হোসাইন জিয়াদ জিয়াদ জানতে চাইবো এই মহা অষ্টমী সন্ধ্যায় কি কি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে মোক্ষম সময় বলা চলে মহাষ্টমী অর্থাৎ উৎসবের মাত্র আর একদিন বাকি নবমীর পর দশমীর দিনে বিসর্জন হবে 
মূলত আজকে মহাষ্টমীর পূজাটি হয়েছে কুমারী পূজা মহা এই মহাষ্টমীর প্রধান আকর্ষণ সকাল দশটার কিছু আগে মূলত কল্পারম্ভের মধ্য দিয়ে আজকের পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় এরপর পর মহাষ্টমীর বিহিত পূজা হয় বিহিত পূজার পর পর পুষ্পাঞ্জলি দেয়া এবং মূল কুমারী পূজাটি শুরু হয় মূলত বেলপাতা তুলসী পাতা সহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ দিয়ে আজকে কুমারীকে পূজা করা হয় আমাদের চট্টগ্রামে মূলত সাত বছরের একটি মেয়ে প্রীতাধর তাকে কুমারী হিসাবে পূজা করেছেন ভক্তরা এবং পূজার্থীরা এবং তার পরপরই তাকে পুষ্পা অঞ্জলি দেওয়া হয় বিকেলে মূলত সন্ধ্যা আরতি হয়েছে এবং সন্ধ্যা আরতির পর পর সন্ধ্যা পূজার পর পর সন্ধ্যা আরতিটি হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে মহাষ্টমী যে পূজা আর্চনা সেটি মূলত সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হয়েছে এখন মূলত উৎসবের সময় চলছে সেটি দেখতে পাচ্ছেন আপনি চারপাশে শুধু এই পূজা মণ্ডপটি নয় চট্টগ্রামে দুইশো বিরাশিটি পূজা মণ্ডপ এবং আশেপাশে যেসব সনাতনী পাড়া মহল্লা আছে সবগুলোতে চলছে এই উৎসবের আমে আমরা দেখছি দলে বলে দলে বলে পরিবার পরিজন এবং বন্ধু বান্ধব সহ আসলে পূজা মণ্ডপগুলোতে ভিড় করছেন সবাই আমরা দেখছি যে এই পূজা মণ্ডপে যারা আসছেন এই এই মুহূর্তে মূলত এই জায়গাটি সহ আশেপাশে যে সড়কগুলো রয়েছে সেই সড়কগুলোতে আমরা দেখছি মানুষের ঢল যারা আসছেন তারা বলছিলেন যে সকাল থেকে তারা আসলে পূজার এই আনুষ্ঠানিকতায় নেমেছেন এবং রাতভোর তারা একটি মণ্ডপ থেকে আরেকটি মণ্ডপে ঘুরে বেড়াবেন বর্ণিল আলোক সজ্জা এবং নানান থিমে আসলে পূজা মণ্ডপগুলোকে প্রতিমাগুলোকে সাজানো হয়েছে ফলে একটির পর একটি তারা দেখে নিচ্ছেন এবং আমন্ত্রিত অতিথি বন্ধু বান্ধব সহ তারা এগুলো দেখছেন এবং এই উৎসবে মেতেছেন এই মুহূর্তে আসলে ভক্তিমূলক গান চলছে আমরা একটু যদি সম্পাস সেই গানটি একটু শুনতে চাই আপনার মাধ্যমে একটু শোনাতে চাই দর্শকদের চট্টগ্রামের মণ্ডপ থেকে আমাদেরকে মহাষ্টমীর খবর জানাচ্ছিলেন প্রতিনিধি হোসাইন জিয়াদ সম্পা একটি বিষয় কিন্তু খুব সুখের এবং আনন্দের এবার সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে পূজা উদযাপিত হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা সেই খবরটি দর্শকদের দিতে পারি কিন্তু আলোচিত সমালোচিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালি নতুন করে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এমনকি কিভাবে চলবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সে বিষয়ে জানানো হয়নি হয়রানি বন্ধে ই ভ্যালিকে গাইডলাইন দেবে ভোক্তা অধিকার ভুক্তভোগীদের দাবি তাদের টাকা বা পণ্য আগে পরিশোধ করা হোক জাহিদ হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ই কমার্স সাইট ই ভ্যালি ই ভ্যালির ফেসবুক পেজে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে আপডেট দিচ্ছে পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন তবে কিভাবে চলবে এই ই কমার্স প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি চলতি বছরের ছয় এপ্রিল কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান ই ভ্যালির সাবেক চেয়ারম্যান শামিমা নাসরিন এরপরই নতুন করে চালু করার উদ্যোগ নেন তিনি হাইকোর্টে আবেদন করলে আগের বোর্ড কমিটি ভেঙে দিয়ে শামিমা নাসরিনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধিও রয়েছেন ই ভ্যালির ধানমন্ডির কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে কয়েকজন পুলিশ সদস্য বসে রয়েছেন তাদের নিয়মিত ডিউটি থাকে ই ভ্যালি কার্যালয়ে অফিসে একজন স্টাফও রয়েছেন তিনি ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হননি তবে তিনি জানান নতুন কমিটি ছয় অক্টোবর থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করবে পুলিশ সদস্যরাও জানান নিয়মিত লোক আসছে ইভেলির খোঁজ নিতে কার্যালয়ের সামনে মালামাল রাখা হয়েছে আর এতে আশায় বুক বাঁধছেন গ্রাহকরা তবে তাদের দাবি নতুন করে ই ভ্যালি চালুর আগে পাওনা টাকা দিতে হবে মোটর বাইক ডাবল ডেক্স পালচার অর্ডার করেছিলাম আর দুইটা মোবাইল অর্ডার করেছিলাম এরপর আমরা আর পাইনি ই ভ্যালি এখন নতুন করে রান করতে যাচ্ছে অবশ্যই তাকে তাকে অবশ্যই তার যে গ্রাহকরা আছে গ্রাহকরা তা অর্ডার করেছিল পণ্যগুলো অবশ্যই তাদের দিয়েই রান করতে হবে এছাড়া তো সে রান করতে পারবে না 
বাংলাদেশে আমাজন ও আলিবাবার মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কথা বলে দুই সালের ১৬ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে ই ভ্যালি শুরুতে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে চালু করে ক্যাশব্যাক অফার পণ্য ভেদে গ্রাহকরা দশ শতাংশ থেকে তিনশো শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পেতেন লোভনীয় অফার পেয়ে ই ভ্যালি থেকে পণ্য পেতে ব্যাপক হারে টাকা দিতে থাকে গ্রাহকরা পণ্য পায় অনেকে হঠাৎ করে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পণ্য দিতে পারছিল না ই ভ্যালি অনেক গ্রাহকের টাকা আটকে যায় দেয়া হচ্ছিল না পণ্য এভাবে প্রায় দুইশো কোটি টাকা ই ভ্যালির কাছে পাওনা দাঁড়ায় গ্রাহকের প্রতারণার মামলায় গেল বছরের সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ই ভ্যালির সিও মোহাম্মদ রাসেল ও তার স্ত্রী শামিমা নাসরিনকে পরে তাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারেরও মামলা দেয়া হয় একদিকে চলছে মামলা ইভ্যালির প্রধান রাসেল এখনও কারাগারে এই অবস্থায় হাজার হাজার গ্রাহকের পাওনা পরিশোধ করা কতটুকু সম্ভব একটা প্রতিষ্ঠানকে এইরকম আনকন্ট্রোল ছেড়ে দেয় তারপরে সে যখন লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কোটি টাকা মার্কেট থেকে সরিয়ে ফেলে তখন আমরা তাড়াহুড়া করে আমরা তখন ক্রিমিনাল আইন দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি তাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু সাধারণত আমরা দেখব উন্নত বিশ্বে এই জাতীয় ক্ষেত্রে তারা প্রিয়ামটিভ অ্যাকশন নেয় আমরা সাধারণত প্রতিক্রিয়া দেখাই জেল জুলুমের ব্যবস্থা করি কিন্তু সেইটার মাধ্যমে গ্রাহকদের স্বার্থ উদ্ধার করা যায় না ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ক্রিমিনাল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তাদেরকে সিভিল আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কমার্শিয়াল আইন দ্বারাই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও থাকে এমপ্লয়মেন্টও ঠিক থাকে আবার গ্রাহকদের স্বার্থও কিন্তু ঠিক থাকে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরে ই ভ্যালির আট হাজার অভিযোগ জমা রয়েছে এসব অভিযোগ শামীমা নাসরিনকে ডেকে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে নতুন করে ই ভ্যালির কার্যক্রম শুরু করলে তা মনিটরিং করার কথাও জানান সংস্থার মহাপরিচালক আসলে এখন ই ভ্যালি কিভাবে চলবে এটা আসলে এখনই বলা যাচ্ছে না তারা কোন ফর্মে চলবে আমরা কেউ যদি ই কমার্সের বিজনেস করতে চায় তাহলে এই ডিজাস্টার করার আসলে স্কোপ এখন খুব কম কারণ হলো আপনার এখন এসওপি হয়ে গেছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনেই আপনার করতে হবে ডিবিআইডি নিয়ে করতে হবে দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা হলো যে আপনার অ্যাডভান্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে যেটি হলো আপনার পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে এটি সেটেল করতে হবে তাদেরকে যদি বিজনেস করতে সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেটা যদি তারা ঠিকভাবে রান করতে পারে তাহলেই মৃদু সম্ভাবনা আছে তারা কামব্যাক করার আর এটা না হলে তো আপনার যে ডিজাস্টার আছে সেটা চলবে ই ভ্যালির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় একটি রূপরেখা তৈরির কাজও শুরু করেছে তবে নতুন কার্যক্রম নিয়ে আপাতত কেউ মুখ খুলছেন না জাহিদ হাসান এখন ঢাকা সান্ধ্যবাজারে নিচ্ছে একটি বিরতি একটু পরে ফিরছি বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন সান্ধ্যবাজার শোক আর শ্রদ্ধায় চির নিদ্রায় সাহিত্য হলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও প্রেস ক্লাবে সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা আর গুলশান আজাদ মসজিদে তৃতীয় দফা জানাজা শেষে বর্ষিয়ান এই সাংবাদিককে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয় বিস্তারিত নাজমুস সাকিবের প্রতিবেদনে সাংবাদিক তোয়াব খান সাংবাদিকতার সুবাদে শহীদ মিনারে তিনি অসংখ্য বার এসেছেন এবারও আসলেন তবে অন্যের কাঁধে চড়ে নিথর দেহ নিয়ে বরণ্যই সাংবাদিকের সাতাশি বছরের জীবনে উনসত্তর বছরই কেটেছে সাংবাদিকতায় তাকে হারিয়ে তাই শোকাহত গণমাধ্যম কর্মীরা সকালে জাতীয় শহীদ মিনারে তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয় পরে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ গুনিয়ে সাংবাদিককে শ্রদ্ধা জানানো হয় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একে একে শ্রদ্ধা জানান স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী সাংবাদিক ও বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্মরণ করেন সাংবাদিকতায় তার অপরিসীম অবদানের কথা একবারেই নীরবেই যখন যে দায়িত্ব পালন করেছেন এই গণমাধ্যমকে গিদি আমরা কামনা করি যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শুধু তোয়াব খানকে একটি দিনের স্মরণের ভেতর দিয়ে নয় তোয়াব খানকে তার কর্মের ভেতর দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে পরে তার মরদেহ নেওয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে সেখানে জানাজা শেষে শ্রদ্ধা জানান সরকারের মন্ত্রীসহ সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার লেখনী আমাদের দেশ জাতিকে উপকৃত করেছে 
তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ তার এই মৃত্যু আমাদের সাংবাদিকতা জগতের জন্য শুধু নয় আমাদের পুরো জাতির জন্য অপ্রণীয় ক্ষতি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তিনি বাংলাদেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং সাহসী সাংবাদিকতার এক প্রতীক হিসেবে ছিলেন সাংবাদিকতা যে মর্যাদার বৃদ্ধির জন্য তিনি সারা জীবন কিন্তু নীতি নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা তিনি করেছেন সবশেষ দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান জীবনের শেষ ভাগে এসেও উনি চেষ্টা করেছিলেন আমাদের তারুণ্য দীপ্ত একটি টিম নিয়ে দৈনিক বাংলাকে পাঠকের কাছে দেশবাসীর কাছে সমাদৃত করার জন্য উনিশশো তেপ্পান্ন সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি তোয়াব খানের পরে উনিশশো সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে যা দেশ স্বাধীনের পর হয় দৈনিক বাংলা আর এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি উনিশশো সাল থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব হিসেবে পরে তার হাতেই যাত্রা করে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকাটি যেখানে ছিলেন গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত দুই সালে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য একুশে পদক পান তোয়াব খান নাজবুস সাকিব এখন ঢাকা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন সুইডিশ চীন তত্ত্ববিদ সুভান্তে প্যাব বিলুপ্ত হমিন্দের জিনোম এবং মানব জাতির বিবর্তন সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য এবার নোবেল পান তিনি পুরস্কার হিসেবে তিনি পাবেন প্রায় নয় লাখ ডলার বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওয়ালিউল্লাহ ফারুক সান্ধ্যবাজার শেষ করার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার চোদ্দ টাকা কমল ভোজ্য তেলের দাম আগামী মাসে আরো কমবে নিত্য পণ্যের দাম আশ্বাস পরিকল্পনা মন্ত্রী বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে এবার সরিয়ে ফেলা হচ্ছে শত বছরের ডকিয়ার্ড স্থানান্তরের খরচ হবে আটশো কোটি টাকা পাঁচ দিনের বিশেষ ক্যাম্পেইনের পরেও করোনার টিকা নেয়নি চব্বিশ লাখ মানুষ আরও তিন দিন মিলবে প্রথম ডোজ শেষ করছি সান্ধ্যবাজার এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন আর ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি